हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस ओके फ्रेंड्स यस फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है डिपॉजिट्स ओके okay? आज हम लोग डिस्कस कर, करने वाले डिपॉजिट फ्रेंड्स इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लेटर कैसे लिखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड थैंकिंग लेटर टू डिपॉजिटर्स ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ओ के लेक्चर यानी बिजनेस स्टडीज के लेक्चर अकाउंट्स के लेक्चर बिल्स ऑफ एक्शन सिंगल एंट्री डेप्रिसिएशन डिजोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिए अगर अभी तक आपने उन चैनल उन वीडियोस को नहीं देखा है उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ आप लोग देख लीजिए अगर आपको और भी लेक्चर्स देखने हो अगर आप 90 परसेंट अचीव करना चाहते हैं आपके एग्जाम में तो आप लोग मेरे चैनल को सर्च कीजिए यूट्यूब पे यूट्यूब पे आप लोग सर्च कीजिए सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस आप लोग सर्च कर कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए लाइक जरूर करना कमेंट भी कीजिए जो नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए ओके उसके उसके अंदर आप लोग सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा ऑनलाइन क्लासेस ओके सत्य तो ऑनलाइन क्लासेस लिखेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस चैनल आएगा मेरा वीडियो सेक्शन में जाइए प्ले में जाइए आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मैनेजमेंट से रिलेटेड ओ से रिलेटेड एस से रिलेटेड अकाउंट से रिलेटेड ओके इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर से रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने अपलोड किए कर दी है आप लोग मेरे चैनल पर जाइए सारी वीडियोस आप लोग को मिल जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट उसके बाद रिन्यूअल आएगा फिर रिपेमेंट आएगा आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ओके फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है जब जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी के पास काफी रास्ते होते हैं पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने के लाइक शेयर्स टू टाइप्स इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर डिबेंचर्स और तीसरा हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट ओके यस तो इक्विटी शेयर हो शेयर हो गया डिबेंचर्स हो गया उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट कराना पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट करके अमाउंट कलेक्ट करना ओके रेजिंग ऑफ कैपिटल पैसे को कलेक्ट करना ओके पब्लिक से तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अभी देखिए मैं क्यों तीनों दे रहा हूं आपको एग्जाम में राइट शॉर्ट नोट आता है क्या आता है शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है ये तीनों के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है तीनों में से एक तो कंफर्म है आएगा इसका मतलब अगर आप ये तीनों कर लेंगे तो आपका पांच मार्क्स श्योर हो गया और उसके ऊपर से इसके ऊपर एग्जाम पर ये ऑब्जेक्टिव भी आते हैं इसके बाद लेटर भी आने वाला है तो आप लोग इसको जरूर तीनों को पढ़ के जाइए पूरा लेक्चर देखिए एंड तक देखिए आप लोग को मजा आ जाएगा ओके फ्रेंड सी इसके बाद हमारा लेक्चर आएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ टेलोर ओके उसमें टाइप्स ऑफ मैं पार्टनर्स में और साइंटिफिक मैन प्रिंसिपल्स का मैं कीवर्ड भी दूंगा आप लोगों को ओके देखिए पेमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट देखिए कभी भी कोई भी कंपनी अगर एक्सेप्ट करती है ना डिपॉजिट ओनली फॉर थ्री थर्टी सिक्स मंथ कितने के लिए थर्टी सिक्स मंथ मतलब थ्री ईयर थ्री ईयर से ज्यादा का पब्लिक डिपॉजिट होता नहीं होगे फ्रेंड्स यस तो पब्लिक जब कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट उस समय क्या रूल्स रेगुलेशन रहते उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आएगा तो शॉर्ट नोट आपको लिखना पड़ेगा तीनों में से एक आएगा आप लिख देंगे तो यू विल गेट फाइव मार्क्स और ये शॉर्ट नोट को कैसे लिखना है कैसे प्रेजेंट करना है वो देखने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलिए फ्रेंड्स चलते सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स हम लोग आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लेन द प्रीवियस and explain the provisions and rules of companies in 1956 with the respect to acceptance of public deposit okay friends to ya to acceptance of deposit aayega ya renewal of deposit aayega repayment of deposit aayega in tino mein se ek na ek short note aap log ke exam mein aayega to main yahan par aap log ko tino short note de raha hu okay friends yes so chaliye hamare topic pe chalte hain kya the term public deposit means any money collected by the company in the form of deposits or loan from the public ओके okay, क्या दिया है कि जो डिपॉजिट है उसका मतलब क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट का द टर्म कौन सा टर्म पब्लिक डिपॉजिट्स ओके पब्लिक डिपॉजिट मींस द टर्म पब्लिक डिपॉजिट मींस एनी मनी किसी भी प्रकार का मनी कलेक्ट किया है बाय बाय द बाय कंपनी यानी किसी भी कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटर्स ओके इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स और लोन फ्रॉम द पब्लिक इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट तो उसे क्या कहा जाता है ओके okay. इसमें पहले लाइन में क्या बताया है आपको पहले लाइन में ये बताया हुआ है सेकेंड टू स्टार्टिंग के टू लाइन में कि पब्लिक डिपॉजिट होता क्या है तो पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या किसी भी तरह का मनी जब कंपनी कलेक्ट करती है पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट के नाम पर उसे पब्लिक डिपॉजिट कह दिया जाता है सिंपल सी बात है इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए 
कंपनीज जो कंपनी से नीड टू कंप्लाई कंप्लाई करना मतलब फ्रेंड कंप्लाई मीन्स फॉलो करना नीड टू कंप्लाई विथ रूल्स प्रेस्क्राइब अंडर 1956 कुछ रूल्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं कौन से कंपनीज हैं 1956 में उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है इन कंपनियों को तो ही उस, आ, क्या कर सकते हैं ये पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे कलेक्ट कर सकते हैं आगे प्रोविजंस तो आप लोगों को शॉर्ट नोट में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो शॉर्ट नोट में आएगा तो इतना आप लोगों को इतना जितना मैंने बताया इतना मीनिंग बता देना आप लोगों को उसके बाद प्रोविजंस बताने हो कि प्रोविजंस आर रूल्स प्रोविजंस एंड रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट क्या प्रोविजंस एंड क्या रूल्स है पहला है टेन ईयर ऑफ डिपॉजिट टेन ईयर क्या मतलब होता है फ्रेंड्स समय कितने दिन के लिए कितने टाइम के लिए आप डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से उसे कहा जाता है टेन ईयर दिया है मैंने अ कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ मिनिमम टेन ईयर ऑफ सिक्स मंथ ज़्यादा से ज़्यादा कितना छः महीनों के लिए एंड मैक्सिमम ऑफ थर्टी सिक्स मंथ और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा थर्टी सिक्स मंथ के लिए यानी कम से कम सिक्स मंथ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा थर्टी सिक्स मंथ के लिए मतलब जो डिपॉजिट होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बोर्ड पे बताया ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सिक्स मंथ सॉरी थ्री ईयर के लिए ले सकते हैं जैसे कि उसी थ्री ईयर को वी कैन से थर्टी सिक्स मंथ आगे दिया इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम ऑफ इंटरेस्ट फॉर पब्लिक डिपॉजिट इज़ करेंटली ट्वेल्व ये तो इंटरेस्ट रेट अप डाउन होता रहता है लेकिन आप कुछ भी दिखा सकते हैं मतलब पब्लिक डिपॉजिट से अगर पब्लिक से कोई भी कंपनी डिपॉजिट करवाती है तो उनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 12.5 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके फ्रेंड्स ये आगे दिया मैक्सिमम लिमिट ऑन डिपॉजिट डिपॉजिट के ऊपर मैक्सिमम लिमिट क्या होता है देखो देयर इज लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट दैर द कंपनीज कैन एक्सेप्ट विच आर एज फॉलोज नीचे दिया गया है का ओके ये कंपनी कैन रेस पब्लिक डिपॉजिट ओनली अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 परसेंट कितना 25 परसेंट ऑन द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एट वन टाइम एंड 35 परसेंट ओके फॉर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज इन टोटल क्या दिया इसमें कि जो कंपनी है वो रेस कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट ओनली अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्वेंटी ऑफ द टोटल पेड ऑफ कैपिटल ओके यहाँ तक एक सेंटेंस बनता है आपका यहाँ तक एक सेंटेंस बन जाता है इसमें आप लोगों को क्या दिखाना है कि कोई भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे ले सकती है कितना ले सकती है जो टोटल पेड ऑफ कैपिटल है उसका ट्वेंटी ले सकती है आगे आगे क्या है आपको एंड अगर फ्री रिजर्व एट वन टाइम ओके और फ्री रिजर्व को मिला कर यानी ये और ये साथ में है ओके येस आगे थर्टी फाइव परसेंट फॉर कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी इन टोटल हाँ हाँ अगर गवर्नमेंट कंपनी है वो तो थर्टी फाइव परसेंट पैसे ले सकती है किससे पब्लिक से ओके येस बी दिया है पब्लिक डिपॉजिट कैन भी एक्सेप्टेड इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और डिपेंचर होल्डर ऑल अप टू टेन परसेंट ऑफ टोटल पेड ऑफ कैपिटल आर फ्री रिजर्व ओके येस क्या बोल रहा है कि पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और डिपेंचर होल्डर ओनली अप टू टेन परसेंट यानी अगर आप बाहर लोगों से पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे नहीं लेना चाहते अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सिर्फ आप दस परसेंट ही ले सकते हैं कि इसका टोटल पेड ऑफ कैपिटल का ओके ये ये दिया है एलिजिबिलिटी क्या होता है एलिजिबिलिटी अ कंपनी विथ नेटवर्थ ऑफ मोर देन वन करोड़ रुपये कैन ओनली एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट ऐसी कंपनी देखिए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ एक करोड़ से ज़्यादा है सिर्फ वही कंपनी क्या कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे कलेक्ट कर सकती है एंड दस इन्वाइट द पब्लिक ओके इसलिए वो पब्लिक को इन्वाइट करती है आगे दिया कॉन्ट्रावेंशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन कंपनी शेल रिटर्न द डिपॉजिट विद इन थर्टी डेज ऑफ डिपॉजिट क्या बोल रहा है इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन कॉन्ट्रावेंशन मतलब देखो अगर कोई अपोजिशन होता है तो कॉन्ट्रावेंशन का मतलब अपोज ओके okay, अगर कोई जैसे किसी पब्लिक ने क्या किया इन्वेस्ट किया है कंपनी में ओके okay, वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे मेरे पैसे रिटर्न चाहिए तो ऐसा अगर कोई केस आता है किसी ने किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया वापस वो डिमांड कर रहा है कंपनी को कोई प्रॉब्लम आ गया तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रावेंसन एंड डिस्टर्बेंस या अपोज आ गया इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंसन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन कंपनी सर रिटर्न द डिपॉजिट विद इन थर्टी डेज ऑफ द डिपॉजिट तो कंपनी क्या करेगी उस डिपॉजिट मनी को तीस दिनों के अंदर वापस कर देती है आगे दिया एप्लीकेशन डिपॉजिटर्स नीड टू टेक मेक एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म एज प्रेस्क्राइब बाई द कंपनी अगर जिसको भी पब्लिक कंपनी में जिसको भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एज अ डिपॉजिटर ओके उसे कंपनी एक फॉर्म देती कंपनी ने एक प्रेस्क्राइब फॉर्म बनाया होता है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म वो भरेगा तो ही वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन सेवन दिया प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक कैन बी एक्सेप्टेड 
ओनली बाई द पब्लिक कंपनी ओके पब्लिक डिपॉजिट कौन कर सकता है पब्लिक कंपनी देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी वन इज पब्लिक कंपनी सेकेंड वन इज प्राइवेट कंपनी लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से इन्वेस्ट नहीं करा सकती ओके ये इन केस ऑफ कंपनी डिपॉजिट कैन भी एक्सेप्टेड फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर और रिलेटिव ओके ये आगे दिया इसका इसमें दिया हुआ है कि अगर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी यहाँ बीच में आएगा प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्या कर सकती है अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर से डायरेक्टर से और रिलेटिव से ही पैसा ले सकती है ओके यस शेयर होल्डर का मतलब है जिसने उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया दिया उनको बोलते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न द सेक्रेटरी फाइल्स आर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार जो सेक्रेटरी होता है वो फाइल करता है क्या रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार एंड अ कॉपी ऑफ आर ठीक है ना सेक्रेटरी क्या करेगा जो पब्लिक कंपनी का जो सेक्रेटरी है डिपॉजिट का जो पेपर रहेगा वो एक रजिस्ट्रार के पास भेज देता है और एक आरबीआई के पास द रिटर्न शुड बी फाइल फॉर इच फाइनेंशियल ईयर बिफोर थर्टी एथ जून अभी जो रिटर्न देख रहे हैं ना आप जो रिटर्न शुड बी फाइल यानी कंपनी जब पैसा लेती है ना पब्लिक से तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता तो उसे ही कहा जाता है रिटर्न ओके और रिटर्न एवरी ईयर थर्टी जून को फाइल हो जाना चाहिए ऑन डिमांड कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड कंपनी कोई ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है जो पेबल ऑन डिमांड हो जैसे कंपनी ने तीन साल के लिए यानी थर्टी सिक्स मंथ के लिए पब्लिक पब्लिक से लिया है और बीच में कोई बंदा चिल्लाता हुआ आता है कि छः महीने हो गए मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए तो कंपनी ऐसे डिमांड को एक्सेप्ट ही नहीं करती कंपनी बोलती भाई जब हमारा टाइम आएगा हमारा कोई कॉन्ट्रोवेंशन हमारी तरफ से कोई दिक्कत रहेगी तो हम रिटर्न करेंगे अदरवाइज थर्टी सिक्स मंथ के लिए हम आपने हमारे या थर्टी सिक्स मंथ बोलिए या ट्वेंटी फोर मंथ्स टू ईयर जैसी भी कंपनी जिसने टर्म के लिए इन्वेस्ट कराया है कंपनी बोलती है जब तक हमारा पूरा नहीं होगा तो, तो हम आपका पैसा वापस नहीं देंगे जब मेचोरिटी डेट आएगी तो हम आपको रिपे कर देंगे ओके फ्रेंड्स यस तो कंपनी कोई भी ऐसा डिमांड ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो रीपेबल ऑन डिमांड है ओके यस रजिस्ट्रार रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट रजिस्टर क्या होता है देखिए एवरी कंपनी है जैसे जैसे शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर होता है उसी तरह पब्लिक डिपॉजिटर का भी रजिस्टर होता है ओके तो एवरी कंपनी हैज़ टू मेंटेन हर एक कंपनी को मेंटेन करना होता है रजिस्टर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एट इट्स हेड ऑफिस ओके उनके हेड ऑफिस में मेंटेन करके रखना पड़ता है दे शुड रिकॉर्ड नेम ये उसमें नेम रिकॉर्ड करते हैं डिपॉजिट अमाउंट डेट मेचोरिटी डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इच डिपॉजिटर इन द रजिस्टर ओके यस ठीक है उसमें क्या एड्रेस रहेगा नाम रहेगा डिपॉजिटर का अमाउंट रहेगा कितना इन्वेस्ट किया है डेट मेचोरिटी डेट सब कुछ हाई दिया ब्रोकरेज कंपनी हैज़ टू प्रे ब्रोकरेज टू द ब्रोकर्स कंपनी ब्रोकर ब्रोकर्स को ब्रोकरेज पे करती है द मैक्सिमम लिमिट फॉर विच इज़ एज फॉलो जो कि अप टू वन ईयर अगर वन ईयर तक तो उन्होंने इन्वेस्ट कराया तो वन परसेंट का ब्रोकरेज मिलेगा अभी ब्रोकर कौन होते हैं मिडल मैन ओके जो कंपनी को और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं तो उन ब्रोकर्स को कितना दिया जाता है वन परसेंट अगर वन ईयर तक के लिए पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है मोर देन वन ईयर बट लेस देन टू ईयर टू पॉइंट फाइव परसेंट एक साल से ज़्यादा लेकिन दो साल से कम है तो टू फाइव मोर देन टू ईयर यानी थर्टी सिक्स मंथ तो टू मिलता है ओके येस आगे दिया डिक्लेरेशन द अमाउंट सो डिपॉजिट नॉट बी बोरोड और एक्सेप्टेड एट डिपॉजिट फ्रॉम एनी अदर पर्सन ओके यस क्या रहेगा जो अमाउंट पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है द अमाउंट सो डिपॉजिट शुड नॉट बी बोरोड और एक्सेप्टेड एज फ्रॉम एनी अदर पर्सन किसी और पर्सन से ये नहीं लिया जाएगा ओके okay, यस yes. आगे क्या दिया डिपॉजिटरी लिस्ट एंड डिपॉजिटरी रिसीट ओके डिपॉजिटर्स लिस्ट द कंपनी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर कंपनी क्या करती है डिपॉजिटर का लिस्ट बनाती है अभी आप लोगों ने देखा ऊपर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अरेंजेस फॉर इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट विद इन एट वीक्स टू एलिजिबल डिपॉजिटर्स ओके और डिपॉजिटरी रिसीट दे दिया जाता है यानी एफ डी आर बोलते हैं उसको फिक्स डिपॉजिट रिसीट यानी पावती दे दी जाती है एट वीक के अंदर एट वीक मतलब विद इन टू मंथ्स ही आप लोगों ने हमारे कंपनी में डिपॉजिट किया है ओके फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स सोलो फ्रेंड्स आई एम बैक आप लोगों ने अभी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट देख लिया है आप लोगों को मैंने अभी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स तो आप लोग इस वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बात लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब बटन के जस्ट बाजू में बेल आइकन है उस बेल घंटे को दबाइए ऑल ऑप्शन को चूज कीजिए ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत